مع الأسف نأتي للفرد الشيعي نقول له يا أخي يا ابن الحلال يا أيها الموالي لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام عد لأصالتك الإسلامية الشيعية الرافضية اترك هاي القيادات هاي قيادات منحرفة واحد يترضى لك على أعداء أهل البيت أين ترتجي منه خيرا هذا اعرف هذا اللي عنده استعداد يدوس على جراح الزهراء عليه السلام يدوس على جراحك هذا اللي عنده استعداد يتلاعب بالدين إلى هالدرجة يخون الزهراء عليه السلام هذا يخونك بالفعل من وراك يروح يتفق مع آل سعود وغير آل سعود ويبيع ويشتري هذا ما عنده دين ما عنده مبدأ شلون تصدقه وتجري وراه يظل يصر لا قيادتنا قيادتنا خط أحمر ويستبسل في الدفاع عنها وفي الذوبان فيها والانشداد لها والتعصب لها عين النفس مرض أهل الجاهلية الأولى لما تعصبوا لقيادتهم عمرو بن لاحي ونفس مرض أهل الجاهلية الثانية لما تعصبوا لقيادتهم واحد مثل عمر بن الخطاب نفس المنطق نفس الكلام نأتي للمخالف نقول له عمر خالف الإسلام ابتدع انحرف اتركه واترك بدعه لا تخلي قيادة لك إذا بلا محمد وآله الطاهرين عليهم السلام ما يقبل لا يريد أن يخرج حب عمر من قلبه تأتي لواحد شيعي غرر به تقول له أيضا اترك هذا الشخص الزائف المنحرف الجبان البتري إلى ما هنالك اتركه وارجع إلى قياداتك ارجع إلى الحجة ابن الحسن عليه السلام ونوابه من المراجع العدول اترك هؤلاء منتحلي المرجعية والمنحرفين والقيادات الزائفة اتركهم أيضا يصر لا أنا مع القائد ابتلينا بمسألة القائد ابتلينا اجعل القائد لك دينك هذا اللي يخلي يقودك لما أمير المؤمنين عليه السلام يقول اعرف الحق تعرف أهله يعني ماذا اجعل الحق هو الذي يقودك دين حق هو اللي يقودك فإذا شفت الحق قادك إلى رجل معين محق هناك اذهب إليه وظل راقبة أيضا ممكن يكون الآن محق باشر شي يطلع مبطل ينكشف على حقيقته ممكن لا هو الآن بالفعل محق غدا تغره الدنيا وينحرف ينزلق نعوذ بالله مو باكر اللي بعده مو اللي بعده بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة يصير له ما يصير يصير راقب شوف سقط زل حاد عن طريقه عن منهاجه عن مبادئه فورا تركه فورا لا تصير جماهيرنا مثل الغنم تتبع كل من نصب نفسه قيادة فنصير همج رعاع أو رعاع نعوذ بالله ننعق مع كل ناعق ما يصير هذا اللي مذرنا ترى هذا اللي مبهذلنا